కళ్ళుంచి అడుగుట్టేశావు ఏం కలు తెలుసా నీకు కళ్ళు నేను సరదాగా పాడుతున్నాను డాన్స్ చేస్తున్నాను ఊహలో తేలిపోతున్నాను నేను ఒక్కదాన్నే కాదు నాతో కలిసి లోకం మొత్తం డాన్స్ చేస్తోంది నా కలిసి అడుగుట్టినందుకు నేను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టను వదిలిపెట్టావు జస్ట్ నాలాగే నువ్వు నేను <laughs> అరే నువ్వు ఎప్పుడు కోరుకుంటూ ఉంటావు కదా అది కళలు కలాలని ఆ కళలు నిజం అవ్వాలని అందుకే అది కళ్ళ కంటుంది అది కన్నా కళలని నిజమయ్యేసరికి ఈ లోకం నిద్ర లేస్తుంది అది మీకు తెలుసా కానీ కళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి అప్పుడు లోకం నిద్రపోతుంది అది తెలుసా మోహన్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు చదువుతున్నాను చదువుతున్నావా లేక పడుకున్నావా అరే ఏమిటా నువ్వు వాడేం పడుకోలేదు చదువుకుంటున్నాడు అరే మోహన్ ఏంటి సంగతి ఈ రోజు పొద్దున్నే లేచి తెగ చదివేస్తున్నావు మరి నీలా టెన్త్ క్లాస్ నాలుగైదు సార్లు చదవడం నాకు ఇష్టం లేదు మై డియర్ బ్రదర్ మోహన్ నేను టెన్త్ లో ఉన్నప్పుడు టైం వేస్ట్ చేసేదాన్ని కాదు డాన్స్ నేర్చుకునేదాని తెలుసా నీలా చదువుకుని క్లర్క్ అవడం నాకు ఇష్టం లేదు పెద్ద హీరోయిన్ అవుతాను హీరోయిన్ ఏంటి ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వ కావాలంటే ఇది ఇస్తారు చూస్తాను బేబీ కొంచెం బ్యాగ్ తీసుకో అలాగే సార్ వెళ్ళా ఓకే ఇప్పుడు పొజిషన్ కరెక్ట్ గా ఉందండి ఓకే ఇంకా కెమెరా స్టార్ట్ అయ్యలేదే రావు గారు కెమెరాలో రీలు తిరిగినా తిరగకపోయినా స్టీవెన్ కపూర్ ఎలాంటి డైరెక్టర్ అంటే ఆయన బ్రెయిన్ లో ఇరవై నాలుగు గంటలు రీలు తిరుగుతూనే ఉంటుంది నా కాంపిటీషన్ ఇక్కడ ఉన్న డైరెక్టర్స్ తోటి కాదు హాలీవుడ్ డైరెక్టర్స్ తోటి మిస్టర్ రావు ఫ్రేమ్ చూపించండి ఏంటంత డార్క్ గా ఉంది నాకు కనిపించడం లేదు డార్క్ గా ఉందా ఓ క్యాప్ తీయలేదు ఇప్పుడు నేను నీతో ఏం చెప్తున్నాను అదే పెళ్లి సన్నడి గురించి ఏం చెప్పమంటా సూపర్ డూపర్ పిచ్చిరేది ఇంతకు ముందు రికార్డులన్నీ బద్దలు కొట్టేసింది అంతా బానంది ఇంతకు అసలు విషయం తెలుసా నీకు తెలీదే ఆ స్క్రిప్ట్ నాదే నీదా మొదట మేము ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిందే అందులో ఎన్ని సీక్వెన్స్లు ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టెంట్స్ అన్ని నా పెళ్లిలో జరిగినవేనయ్యా సరే పోనీలే రాఘవేంద్రరావు మనడే కదా ఈ స్టోరీ ఆయనకి ఇస్తే బాగా ట్రీట్ చేస్తాడు అనుకున్నా ఇప్పుడు ఏమైంది ఆంధ్ర అంతా అంటున్నారు ఏం పిక్చర్ తీశాడు ఓహో ఏం పిక్చర్ తీశాడు అని క్రెడిట్ అంతా రాఘవేంద్రరావుకు దక్కింది అవును ఆ కథ నాదేనయ్యా తీసేసాయ్యా గులాబీ గారు ఇంకా షూటింగ్ రాలేదు సార్ అవును తొమ్మిది గంటల కాల్ షీటు పన్నెండు గంటలు అవుతుంది ఇంకా రాలేదా నన్ను నా బిడ్డల్ని చెప్పు చేతికిచ్చి థియేటర్ దగ్గర అడుకునేలా చేసేట్టున్నారు మరి ఇలాగైతే నేను పిక్చర్ రిలీజ్ చేసినట్టే ఎంత మాట సార్ ఇంకెక్కడ నిలబడ్డావా వెళ్ళి ఫోన్ చేయి ఓకే సార్ వచ్చి సార్ వాట్ ఎప్పు అంచారటి రెండు గులాబీ గారు రండి ప్లీజ్ కమ్ రే అమ్మగారికి కూర్చి తీసరా కూర్చోండి కూర్చోండి రండి డైరెక్ట్ గారు హలో గులాబీ గారు మీకు ఈ సాంగ్ కి ముందు సీన్ తెలుసు కదా బేబీకి అసలు ఏం తెలియదు మన హీరోయిన్ గ్రామంలో ఏటి గట్టున చల్లని చల్లని గాలి చల్లగా తీసుకుంటావా 
కాస్త జ్యూస్ తెప్పించండి ఒక జ్యూస్ తీసుకో రెండు జ్యూసులు రెండు జ్యూస్ తీసుకురా అదేమిటంటే ఏటి గట్టున చల్లని చల్లని గాలి వీస్తోంది మన హీరోయిన్ సీత సీతాఫల మిల్క్ షేక్ సీతాఫల మిల్క్ షేక్ ఒక సీతాఫల మిల్క్ షేక్ నో రెండు సీతాఫల రెండు సీతాఫల మిల్క్ బాదం వేసి బాదం వేసి చెప్తున్నట్టు <laughs> ముందు సాంగ్ షూట్ చేద్దాము తర్వాత పిక్చర్ స్టోరీ వినిపిస్తాను ఓకే కమల్ గారికి చెప్పండి షార్ట్ రెడీ పదిరవై 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 ఏంటి అక్కర్లేదు పదిరవై 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 ఎంత పదిరవై వద్దు పదిరవై 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 రెండు టికెట్లు నలభై ఓ ఏంటి ఏ నలభై ఓ కానరే కదా కానరే ఓ డి కానరే ఓడా కానరు పదిరవై పదిరవై మురళీబా పదిరవై నాకు కొన్ని టికెట్లు ఇవ్వరా నా దగ్గర టికెట్లు అన్నీ అయిపోయాయి తీసుకోరా ఏం బా వేరే అలా ఉంది సాలిడ్ చెప్పాలంటే నడిచొచ్చాను ట్యాక్సీలో వెళ్తాను ఏ పదిరవై 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 పిక్చర్ టికెట్లు లేవా పది రూపాయలు ఉన్నాయి కావాలా పది రూపాయలు ఉన్నాయా ఎంతకి ఇస్తా అందరూ పది ఇరవై ఇచ్చి తీసుకున్నారు పదిహేను ఇస్తావా ఇంటర్ వరకు చూడచ్చు సరేనా పల్లె వాళ్ళు ఉన్నాయా ఓయ్ టోపే నీ మొహన్ వచ్చిందే నాకు పద్దెనిమిది ఇస్తాం తీసుకో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ పదిరవై 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 అరే ఇట్లా రా నేను మరి నేనా నేనెందుకు నిన్నే బేకి ఇట్లా రా బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్మబట్టినా బ్లాక్ నేను మీ కంటికి బ్లాక్ లో టికెట్ అమ్మేలా కనిపిస్తున్నానా అట్లానా మరి పది ఇరవై అయింది పది బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్మడానికి ఎవరైనా వస్తే నేను పదికి ఇరవై ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నానని అంటున్నానండి మీకు ఎవరు దొరకలేదా నేను తప్ప నన్ను ఏం అవలాగాడు అనుకున్నావా చూపెట్టు చూపెట్టరా అరే ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు అనవసరంగా అనుమానిస్తున్నారు అరే చూపెట్టమంటే నాకు రాల్ చేస్తా అందువే ఏంటి సార్ ఇది అరే ఏంటి ఏంటి దౌర్జన్యం చూడండి బాబులు మర్యాదగా కష్టపడి పని చేసుకునే వాళ్ళని దొంగలు అంటున్నారు షేర్ బజార్ లో వేలాది కోట్ల రూపాయలు తినేశారు వాళ్ళని ఏం చేశారు ఏం చేయలేదు మరి నేను ఒక సాధారణ మనిషిని పిక్చర్ చూడడానికి వస్తే నన్ను పట్టుకున్నారు పట్టుకుని బాబు పట్టుకోండి ఏం చేస్తాం ఏమైనా దొరికిందా లేదు కదా అనవసరంగా పది మంది ముందు నా పరుగు తీసావు కదా అబే ఓ ఎవరైనా బ్లాక్ సూపర్ గా బాల్ తో కొట్టించావు ఏంది వేలా చూస్తావు మొత్తం అయిపోయి గురు ఇంకా ఇక్కడ ఉంటే మళ్ళీ పోలీసు వస్తాడు పది ఎక్కడి నుంచి అసలు నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు మనం హీరోయిన్ బుక్ చేసామా హీరోయిన్ వాళ్ళ అమ్మని బుక్ చేసామా అసలు హీరోయిన్ తల్లు షూటింగ్ కెందుకు వస్తారు మన ప్రాణాలు తీయటానికి కాకపోతే కమల్ గారు నేను ఇవన్నీ వదిలేసి హాలీవుడ్ వెళ్ళిపోతాను అన్యాయం చేయకండి మీరు హాలీవుడ్ వెళ్ళిపోతున్న హరిద్వార్ వెళ్ళాల్సిందే నువ్వు ఎక్కడికైనా వెళ్ళవాయా మీరు కూల్గా ఉండండి రేపు నేను ఎలాగైనా కాళ్ళ వేళపడి ఆ హీరోయిన్ మొదటి నొప్పించి తీసుకొస్తాను కదా 
సారీ కమల్ గారు ప్యాకప్ ప్యాకప్ ఓకే గాయస్ ఉంటాను హాలీవుడ్ లో జూలియా రాబర్ట్స్ వాళ్ళమ్మ స్పీల్ బర్గ్ నిలా అంటుందా కమల్ గారు వెళ్ళిపోతున్నారే మరి ఏం చేస్తారు ఆయన ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ కానీ ఆ మేడం రోజు ఏదో ఒక గొడవ లేవదేసి వెళ్ళిపోతుంది ఆవిడకి అసలు ఇంట్రెస్టే లేదనిపిస్తుంది అవన్నీ మనకెందుకే మన డబ్బులు మనకి ఇస్తున్నారు కదా ఏమిటి నువ్వు మాట్లాడేది మనం రోజు ఇక్కడికి వస్తున్నందుకు డాన్స్ నేర్చుకోవాలి యాక్టింగ్ నేర్చుకోవాలి ఏదైనా సాధించాలనే తప్పనుండాలి అసలు వీళ్ళకి అది లేనే లేదు వస్తారు డాన్స్ చేస్తారు వెళ్తారు వస్తారు డాన్స్ చేస్తారు వెళ్తారు ఏమో బాబు నాకేం అక్కర్లేదు నువ్వేమైనా సాధించాలనుకుంటే ట్రై చేయి తప్పకుండా <laughs> 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 ఎన్నిసార్లు <laughs> 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 ప్రకాష్ <laughs> 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 మీరు చస్తే బాగుపడరు కమల్ గారు చెప్పే వెళ్ళారు మేడం ఇలా రోజు లేట్ చేస్తే కుదరి నీకే ఐస్ క్రీమ్ కావాలి వెనిలా మ్యాంగో రాస్బెర్రీ పైనాపిల్ నాకే ఐస్ క్రీమ్ అక్కర్లేదు అరే నేను ఇప్పిస్తా నా డబ్బుతో అక్కర్లేదని చెప్పానా రా నువ్వు వెళ్దాం ఇది బాగుందే నేను ఫ్రీగా తినిపిస్తానంటే వద్దంటుందేంటి ఏందిరేదే ప్రియా నీకు నచ్చలేదా ఏంటి ఎంతో ప్రేమగా ఐస్ క్రీమ్ తిందామని పిలిచాను నువ్వు పట్టుకొని వద్దనేసావు మురళి నువ్వు మరీ నువ్వు ఇంత చిన్న విషయాన్ని అంత పెద్ద చేస్తావు నేను తిన్నా అంటే వదిలేచ్చు కదా ఎందుకు బలంతం పెడతావు కానీ నేను ప్రేమగా ఐస్ క్రీమ్ తిందామని పిలిచాను కదా మళ్ళీ అదే మాట నేను తప్పుగా మాట్లాడానా నువ్వు తప్పుగా మాట్లాడావు నేను అన్నానా మరైతే ఎందుకు వద్దాను ఏదో దానికి ఊరికి గొడవ చేస్తుంటా ఏ ఏందా ఇదా తన పట్ల అట్టిపండి తీసుకున్నాను మరి అది డబ్ల్యూ ఓ ఏంటి ఒక పద ఏంటి ఒక క్వశ్చన్ అంటనా ఒక నిమిషం ఎంత చెప్పండి నేను డబ్ల్ ఇస్తాను 2 రూపాయలు డబ్ల్ ఇవ్వదా ఇవ్వదా డబ్ల్ లేకపోతే ఊరికి వస్తాంటా ఒక నిమిషం నువ్వు ఊరుకో మీకు డబ్ల్ చేశాను కదా మీరు ఊరుకోండి నువ్వు పద పద నువ్వు <laughs> 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 కనిపించింది <laughs> మురళి వస్తూ వస్తూ ఓ పండు తీసుకున్నాడు పాపా పళ్ళు వాడు డబ్బు అడిగితే మన వాడే ఉన్నాడో తెలుసా ఏమన్నాడు ఒక్క పళ్ళు తీసుకుంటే నీ సొమ్మైపోయింది అన్నాడు నీకు నవ్వులాటుగా ఉందమ్మా వచ్చే దారిలో నేను ఎన్ని అవస్థలు పడ్డానో నీకేం తెలుసు చూడు ప్రియా మురళి మాట పెడిసే గాని మనసు చాలా మంచిది ఏమంటే తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు పోకిరి వాళ్ళలా తయారవుతారు వీడు అలాంటి వాడు కాదు మంచివాడు నువ్వనాల్సిందే ఈ బాల్ ఎక్కడ పడిపోయిందబ్బా చూడడానికి బ్యాట్ అంత లేవు సిక్సర్లు కొడతావా టెండులు కరలాగా ఓ మాట చెప్పనా ఏంటి నీ బౌలింగ్ లో ఎవరైనా సరే సిక్సర్లు కొడతారు వారిని ఇప్పుడు నేను బౌల్ చేస్తాను సిక్సర్ ఎలా కొడతావో చూస్తా కుట్ 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 చూస్కో ప్రియా ఏంటి ఆ ఐపోయారా బిడ్డా 
నీకు పడతాయి బాగా పడతాయి మోహన్ బాగా కొట్టారు మురళి కొట్టాడు ఏంటి అవతాలు బ్యాటింగ్ నేను చేసినా నువ్వు చేసేవా మా ఈ పని మురళియే చేస్తుంటాడని నాకెందుకన్నా అనుమానంగా ఉంది మీ తమ్ముడు వెనకేసుకొస్తున్నావా అవును నువ్వు వెనకేసుకొస్తావు అయితే ఏం చేస్తాను నోరు మూసుకో మోహన్ నిజం చెప్పు బాగా కొట్టారు మురళియే కొట్టాడు అవతం చెప్పుకో బ్యాటింగ్ చేసింది నేనా నువ్వా నువ్వే చెప్పు సిక్స్ ఎప్పుడు చెప్పాను ఇప్పుడే చెప్పు చిన్నపిల్లనని నా మీద దాత దగ్గర చేస్తున్నావాండి ఎవరు కొట్టేవి ఎవరు ఒకరు కొట్టారు కదా అంతే ఒక పని అయిపోయింది ఎవరు పని అయిపోయింది కిచెన్ లోకి వెళ్ళి చూడండి వీళ్ళు చేసిన పనికి నాకు ఎంత పని ఉందో అయితే నువ్వు ఒక పని చేయి ఎవరైతే ఈ పని చేశారో వాళ్ళతో ఆ పని చేయించు ఈ పని చేసింది ఎవరో నాకు తెలిస్తే కదా నేను చెప్పాను కదా మురళీ చేశారని చూడు మాతో పెట్టుకోకు మేమెవరిని చూసి ఎప్పుడు నవ్వాలనుకున్నా నవ్వగలం అలాగా ఏమిటిది ఇప్పుడు మీరు ఇద్దరు గోళం మొదలు పెట్టారా వీళ్ళిద్దరు కథలు విని విని నేను విసిగెత్తిపోయాను మీరు లోపలికి వెళ్ళి కాళ్ళు చేతులు కడుకురండి టీవీ పెడతాను అంతే మరి అక్కడ కబర్ అయిపోతుంది నాకు సినిమాకి వెళ్ళడానికి టైం అయింది ఏ సినిమా అదే కొత్తగా ఏదో వచ్చింది కదా అదే రాజకమల్ యాక్ట్ చేసింది మిస్టర్ బాండ్ అదే ఏ మురళి మురళి ఏ మురళి 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 ఇదిగ టికెట్లు లేదు సినిమాకి రెండు ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడే రెడీ అయిస్తాను వదదు నవదు నేను ఫ్రెండ్ తో వెళ్తున్నా ఏ నువ్వు నన్ను తీసుకెళ్ళవా ఎందుకు నేను ఎందుకు తీసుకెళ్ళాలి మురళి మురళి ప్లీజ్ మురళి నాకు ఆ సినిమా ఎప్పటి నుంచో చూడాలంది ప్లీజ్ మళ్ళీ నన్ను చూసుకుంటా నవను గొడవ పడతావా నాతో గొడవ పడను సరే త్వరగా రెడీ అయ్యారా ఇలాగా నేను కూడా నమస్కారం <laughs> 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 నేను చెప్పడానికి వచ్చాను మరి నేను వెళ్ళి వస్తాను సార్ పిసి గారు సార్ మన హీరోయిన్ డేట్స్ విషయం ఏమైంది వాళ్ళ మమ్మీతో మాట్లాడి వచ్చాను రేపు డేట్లు ఫైనల్ ఇచ్చేస్తాను సార్ ఓ మై గాడ్ చాలా లేట్ అయిపోయింది బాగున్నాను సార్ వ్యాపారం ఎలా ఉంది బాగుంది సార్ ఏంటిది ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది పిక్చర్ కూడా మొదలు పెట్టేస్తుంటారు అరే ఇంటర్వల్ వరకు అన్ని పాటలే ఒక రెండు పాటలు మిస్ అయినా ఈ టీవీలో చూడట్లే నో నేను మొదటి నుంచి చూడాలి చూడు నీ ఫ్రెండ్ ప్రకాష్ అతను బ్లాక్ లో టికెట్ అమ్ముతున్నాడు అరే వాడు పర్సనల్ లైఫ్ ఏ బ్లాక్ బ్లాక్ లో టికెట్లు అమ్మక ఇంకేం చేస్తాడు ఏ మురళి ఈ బ్లాక్ లైఫ్ ఏంటి అసలు ఏం ప్రియ నువ్వు వాళ్ళ లైఫ్ స్టోరీ వింటావా వింటా డీలా అయిపోతావు ఆ ప్రకాష్ గడికి పదేళ్ల వయసులోనే సడన్ గా వాడితే టపా కట్టేసింది వాడి బాబు పగలు రాత్రి తప్పతాగి పడుకునేవాడు ఓ రోజు వాడు డమాల్ అప్పటి నుంచి వాడికి బతకడమే పెద్ద సమస్య అయింది తర్వాత వాడి చెల్లెలు పెళ్లి తన చెల్లెలు కోసమే ఎన్ని తంటాలు వాడి బ్యాట్ లకు ఇంకా తారణం వాడి చెల్లెలు అత్తవారికి ఎంత కట్నం పెట్టినా ఎంత బ్లాక్ మెయిల్ పెట్టినా తీసుకున్నప్పటి నుంచి ఇంతవరకు ఇంకా తే ఇంకా తేని హింసిస్తూనే ఉన్నారు కానీ ప్రకాష్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరు అనుకోరు కదా ఆ మనిషి వానికి ఎంత పెద్ద చరిత్ర ఉందని ఏ మనిషి చరిత్ర వాడి మోహన్ రాసి ఉండదు త్వరగా టార్చే సీటు చూసుకోవాలి సినిమా మొదలైంది ఈ థియేటర్ బొగ్గులు బట్టియా చూడనిస్తా మమ్మల్ని అలా అడ్డం నుంచి ఉంటాలా ఏ మామా అతను అడ్డు పెట్టుకుని మొదటిసారి సినిమాకి వచ్చావా ఏమంతా బాగున్నా కూడా చేకను కూర్చో పిక్చర్ చూడనివ్వు ఆ షర్ట్ వాళ్ళ బాగా రెడీమేడ్ 
ఉంటుందో నీది కాదు హీరో షర్ట్ బాగుందన్నాను అది బ్లాక్ మనీతో కొనదు ఇది బ్లాక్ లో అమ్మి కొనదు ఏమంటారా అవును గురు కాళ్ళు తెంచవాయా నువ్వు కాళ్ళు చూస్తున్నావా సినిమా చూస్తున్నావా ముందు సినిమా చూడు నేను టిక్కెట్ కొనే వచ్చాను టికెట్ కొనిస్తే ఈ థియేటర్ నీ బాబు అనుకున్నావా కాళ్ళు వెళ్ళ పక్కన ఉంటే హీరో అనుకుంటున్నావా హీరోనా ఇప్పుడే చూపిస్తారా నా హీరో అరే నా మాట కొంచెం విను తెలుస్తుంటే వినిపించుకోవి అరే ఏమైంది ఇప్పుడు నేనేం చేశాను నా మాటకు సమాధానం చెప్పా సమాధానం చెప్పను తప్పుకో అరే నేనేం చేయను నువ్వు చూస్తున్నావు నాతో మాట్లాడుకో అసలు ఇంతకీ ఏం జరిగిందని ఏం జరిగిందని నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావా నీకు వాళ్ళతో గొడవ పడాల్సిన అవసరం ఏమిటి వాడు ఏమన్నాడు విన్నావా ఆ విన్నాను చూశాను కూడా చాలా గొప్ప పని చేశావు బుద్ధి లేకపోతే సరే నీకు ఎప్పుడు నేను చేసిందే తక్కువ కనిపిస్తుంది నీ దృష్టిలో నేను ఒక్కడే వెళ్ళని అందరూ మంచివాళ్ళే ప్రతిదానికి ఇలా రాధాంతం చేస్తా మీరు ఇద్దరు ఇలా గొడవ పడుతూ ఉంటేనే గానీ చిన్నది అరగా ఏంటి అంకల్ మీరు మాట చెప్పండి మీరే చెప్పండి మీరు పిక్చర్ చూడడానికి ఎందుకు వెళ్తారు పిక్చర్ అరే మీరు చెప్పండి పిక్చర్ చూడడానికి ఎందుకు వెళ్తారు ఏం చేయడానికి ఏం చేయడానికి ఏం చేయడానికి అంతే కదా మీరు డబ్బులు ఇచ్చి టికెట్ తీసుకున్నాక మీరు హాయిగా కూర్చోడం లేదా హాయిగా కూర్చోడం మరి హాయిగా కూర్చోడం అంటే అర్థం ఏంటి మహారాజులో కాళ్ళు తీసి ముందు సీటు వాళ్ళు నెత్తి మీద పెట్టడమా ఏయ్ కథలు చెప్పదో కథలు చెప్పదో నేను ఎవడైతే నా కాళ్ళు పెట్టలేదు జస్ట్ కాస్త ముందు సీటు మీద కాళ్ళు పెట్టుకున్నాను దానికి ఎంత కష్టం వచ్చింది అడిగి ఏమి కష్టం ఉండదు కష్టం ఎందుకు ఉంటుంది చాలా హాయిగా ఉంటుంది వాడికి ఏమైంది మురళి అరే ఏం లేదాటి చిన్న విషయాన్ని అనవసరంగా బాగా సాగు తీసుకుంటాను ముందు సీటు మీద కాళ్ళు పెడితే ఏంటి ముందు వాడు పిక్చర్ వస్తాడా కాళ్ళు చూస్తాడా ఎంజాయ్ చేయడానికి కూడా ఒక హద్దు ఉంది అలానే మనం ముందు సీటు వాళ్ళు నెత్తి మీద కాళ్ళు పెట్టుకుని కూర్చుంటావా మీరే చెప్పండి అడి ఇది ఎంత చీప్ గా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందా లేదా తప్పకుండా అనిపిస్తుంది ఇటు చూసి మాట్లాడు నేను నేను చెప్తా నీ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పాను కదా మాట్లాడినని చూసారా ఇప్పుడు మీరే తెలుసండి అంకల్ నా మాట వినిపించుకోకుండా పావుల బొసలు కొడుతుంది ఇంత దరిద్ర కొడు సినిమా జీవితంలో చూడలేదు పిచ్చికింది నాకు సినిమా గురించి ఏమన్నా మాట్లాడేవంటే జాగ్రత్త ఏ ఎందుకు పిక్చర్ లో నీ అభిమాన హీరో రాజ్ కమల్ నాడు అందుకని వాడు పిక్చర్ లో ఉంటే చాలు చెత్త పిక్చర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది నీకు కదా బాగులేదానికి నువ్వేవి మేము పబ్లిక్ ప్రియా పబ్లిక్ ఏంటి ఎవరినైనా మా ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటాం ఎవరి సినిమా టికెట్లు మేము కొనలేదు వాళ్ళ డబ్బాలు గొల్ల చివరికి నీ అభిమాన హీరో రాజ్ కమల్ కూడా జీరో అలాగా ఏం లేదు నవ్వుతున్నారు పోండి ఆకాశం నుంచి తారలు దిగి నేల మీదకు వచ్చినట్టున్నాయి ప్రతి తార వెనుక ఓ కథ ఉంది ప్రతి కథ వెనుక ఓ వ్యత ఉంది నేను మొత్తం స్టూడియో అంతా నీకోసం తిరుగుతుంటే నువ్వు ఇక్కడ చీకటి ఏం చేస్తున్నావు ఏం చేయమంటావు నీకు చెప్పానుగా మా హీరోని బ్యాకప్ చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటుందని ఫ్లోర్ ఖాళీగా ఉందని రిహర్సల్ చేస్తున్నాను అవును నువ్వెందుకు వచ్చావు నిన్న థియేటర్లో నుంచి గొడవ పడ్డాను కదా దాని గురించి ఇంటి దగ్గర ఆలోచించాను నేను నీకు సారీ చెప్పాలనుకున్నాను 
తర్వాత నీకు తెలుసు కదా నాకు అసలు కాఫీ కొని అందరికంటే ఎక్కువని అందుకే ఇవాళ మళ్ళీ రెండు టికెట్లు తీసుకొచ్చాను ఇవాళ నీకు పిక్చర్ చూపిస్తా భలే బాగా చూపించావుగా చాలే ఇదేనా షూటింగ్ సైట్ దీని గురించి నువ్వు చాలా గొప్పగా చెప్పావు భారీగా అది ఇది అని ఏముంది ఇందులో దీనికంటే గొప్పగా మన వదిలో గణపతి డెకరేషన్ చేస్తారు అలాగా వన్ మినిట్
ప్రకాష్ నీకు మాట చెప్తాను ఎవరికి చెప్పకు ఏంటో చెప్పు నేను ఇంతవరకు ఎవరికి చెప్పలేదు నీ ఒక్కడికే చెప్తున్నాను పర్వాలేదురా చెప్పు ప్రియా ఉంది కదా ప్రియా ఏం చేసింది మళ్ళీ గొడవ పెట్టిందా అరే వినరా ఇంకా మొదలెట్లేదు మధ్యలో వచ్చి దొరతావు ప్రియా ఉంది కదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నాకు బాగా నచ్చింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ నన్ను బాగా అభిమానిస్తారు అమ్మ నాన్న వాళ్ళ సొంత మనుషులాగా ఇక ప్రియ ఉంది కదా నాకు నాకు బాగా నచ్చింది అర్థమైందని నేను ఏం చెప్పాను అర్థమైంది ఏమర్థమైంది అదే కదరా నీకు ప్రియ నచ్చింది వాళ్ళ అమ్మ నచ్చింది వాళ్ళ బాబు నచ్చాడు నేను నేను ప్రియని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఏంటి మళ్ళీ చెప్పు ప్రియని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా పెళ్ళా తీసుకోవాలనుకుంటున్నా కదా అయితే అమ్మాయికి ఎప్పుడో ఒకప్పుడు చెప్పక తప్పదు కదా అది కరెక్ట్ లే సరే నేనే చెప్తాను మంచి మూడు చూసి చెప్తాను తనకి ఇంకా అప్పుడు రంగుల రాట్టం లో కూర్చున్నప్పుడు భయంతో వణికిపోయారు చూసే భయపడ్డాను చెప్పేసాయి ప్రీతో నీకు అసలు బుద్ధిందా ఇంత పబ్లిక్ లోనా అరే నేను చెప్పేది ఏంట్రా బావా ఇదే మంచి ఛాన్స్ అదర కొట్టేసాయి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ప్రేమ కబుర్లు చెప్పుకున్న చోట ఇది నువ్వు నాకు చెప్తున్నావా నాకు ప్రైవసీ కావాలి ఇడియట్ నీకు ప్రైవసీ కావాలి అంతేగా అయితే నేను చెడిపోతాను లేరా నేను ఎందుకు పానకలో పుడకలాగా అది చెడిపోతుంది త్వరగా వెళ్ళి పట్టుకో అంత చెప్పేసాయి ఆల్ ది బెస్ట్ ప్రకాష్డి వాడు వాడు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నానికి వెళ్ళాడు నేను నీతో మాట చెప్పాలి అది ఆ మాట నీతోనే చెప్పాలి మురళి తొందరగా చెప్పు చాలా చోట్ల తిరగాలి కదా అది ఏమిటంటే అది ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంది కదా ప్రియా నేను నీతో మాట చెప్పాలి చెప్పు అది నేను నేను నీతో చెప్పాలి ఏంటంటే ఏం చెప్పు మనం ఇందాక అదేదో ఏకేంచుడు అప్పుడు నాకు భలే భయమేసింది భయమేసింది నాకు బాగా తెలుసు భయపడ్డాయింది
गुलाबी मोहन हेलो प्रिया विंटे अरे 
Sound. Rolling. Camera. Five one two. An action. You, you know. No, 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 no. No. So, sorry, sorry, sir. Cut it one more. Get five. Action. Action. Dialogue, Chappu. You know, you know. Cut it. One more. Action. 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 You did. धैर्यंग राजेशवाली ओके ఎవరా రాజేష్ రాజేష్ సినిమాలో హీరో బాబు అతని డైలాగ్ లని నువ్వు చదవాలి నా తర్వాత ఓకే ఓకే యాక్షన్ ఏంటి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తావా ఓ మై గాడ్ నువ్వు ఇలా మాట్లాడతావని నేను ఎప్పుడు ఊహించనే లేదు నేను ఎప్పుడు నిన్న ఉద్దేశంతో చూడలేదు ఇప్పుడు మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో నేను ఏం చేయాలో అర్థం కావడలేదు I'm shocked. I'm shocked. I'm shocked. ये इन तलाचों से ना अतरावत लेने चाहते हो? I'm shocked अतरावत नहीं लेने का था? हाँ. Okay, just a minute, just a minute. इप्पुन ने नहीं चाहिए लो ना कार्तिक आउट लेते. I'm shocked. अम्म नो जेपे टन ते नो नन्नु प्रेमिंस डन लेतु नेनु नो. Vibrative. राजेशरले <laughs> मुझे हीरोज़ ऐसे नहीं तेरे साथ नहीं को स्टूडियो लो 
ఇక్కడి దగ్గర పెద్ద పెద్ద కోతుల కోసం వెళ్ళారు కదా అక్కడ వాళ్ళందరి ముందు ఒక్క నెల కూడా సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను ఒక్కటి కూడా మొత్తం మర్చిపోయాను ముద్దుల నుంచి నన్ను వాళ్ళందరి మధ్య నిజంగా నిజంగా రాజ్ కమల్ గారి మంచితనం వల్ల వాళ్ళకు మరో అవకాశం ఇవ్వడానికి ఒప్పుకున్నారు రేపు తొమ్మిది గంటలకు రమ్మని చెప్పారు ఇప్పటికే పదకొండు గంటలైంది నేను అనుకున్నాను ఎవరితో నన్ను రిహార్సల్ చేద్దా అని అందుకే నీ దగ్గరకు వచ్చాను నువ్వు నాకు సాయం చేయకపోతే ఎవరు చేస్తారు ఇంత చిన్న విషయానికి ఎందుకు గెలుస్తున్నావు నాకేం తెలుసు నీకు ఇలా జరిగిందని నువ్వు నా డైలాగులు ఏది ఏది ఆ డైలాగ్ పేపర్ ఏది ఇప్పుడు నేను చేత డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను రేపు తనకలా రేపు తనకలా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోతావు ఎక్స్పర్ట్ రెడీ ఏమిటి నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా ఓ గాడ్ నేను ఎప్పుడు నేను నా ఉద్దేశంతో చూడలేదు ఐ షాక్ నేను డైలాగ్ మార్చాను కదా ఇప్పుడు నేను కిషోర్ డైలాగ్ చదవాలి కదా కదా ముఖేష్ ఎవరు డైలాగ్ రాజేష్ ఏ ప్రియా ఒకసారి చెప్పు ఎలా చెప్పాలో రాజేష్ నీకు తెలుసు కదా మా అక్క నిన్నే ప్రేమిస్తోందని మా అక్కతో నేను ఎలా చెప్పగలను రాజేష్ నిన్ను కాకుండా నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని నన్నే చేసుకుంటాడని ఈ మాట వింటే తన గుంటి పగిలి చేస్తుంది ఈ విషయం నువ్వు ఆలోచించావు రాజేష్ తనకి మాట చెప్పడం మంచిది కాదు నేను తనకి ఈ విషయంలో ద్రోహం చేయలేను మా అక్క మనసు ఎంత సున్నితమైందో తెలుసా రాజేష్ ఒకవేళ తనకి మాట కనుక తెలిసిందంటే నువ్వు తన్ను కాకుండా నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని తను ఆత్మహత్య కూడా చేసుకుంటుంది అంత పని చేయొద్దు రాజేష్ మా అక్క నీకు ప్రాణం ఇస్తుంది మా అక్కని బతికించు మా అక్కని బతికించు టైం ఎంత ఐదున్నర ఇప్పుడు టైం ఎంత ఇప్పుడే కదా చెప్పాను ఐదున్నర అని మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్న తమాషా ఉందా అడిగితే ఏంటయ్యా టైమే కడిగాను వాచ్ అడగలేదుగా చదువుకో పేపర్ చదువుకో ఎందుకు చెప్పు చెప్పాను కళ్ళు మూసుకోమని కళ్ళు మూసుకో ఇప్పుడు చూడు ఏంటిది ముద్దు ఇది చెక్ నేను హీరోయిన్ అయిపోయాను హీరోయిన్ ఎవరు నువ్వు నీకు హీరోయిన్ చేసి దొరికిందా హీరోయిన్ చేసి దొరికిందా అదృష్టం తెలియదే ముందు చెప్పారు కదా మన ట్రైనింగ్ బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది మాప్పుడే హీరోయిన్ అయిపోయింది ఈ రోజు నేను మా హీరోయిన్ మొదటిసారిగా పాటిస్తున్నాను 
ఏవన్ హీరో లెవెల్ లో కనిపించేలా కొట్టాలరా అయితే బావా ప్లేన్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నావు ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఈ రోజు మనం అంతా కలిసి మొదటిసారిగా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ వెళ్తున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్ చైనీస్ భోజనం తింటాం అప్పుడు మీ ముందు మనసుల మాట చెప్పేస్తా ఈ రోజు తేలిపోవాలంటే కానీ నాలుగు గంటల పై ఎలా తయారవుతుంది రసు రే నీ అబ్బా చెప్పండి మీకు వెళ్ళదా ఈ సంగతి నేను చూసుకుంటాలే కానీ నువ్వు చూసుకో ఆల్ ది బెస్ట్ రే కదిరి ప్రియా ప్రియా డ్రెస్ చేసుకుంటుంది ఆంటీ ఇక ఇల్లు రంగులతో కలకలాడాలి నీ కుదురు హీరోయిన్ అయిపోయింది మురళి నువ్వు ఇంటి రంగుల గురించి మాట్లాడుతున్నావు మనం కొత్త మేడే కొనుక్కుందాం ఈ ప్రకాష్ గడి ఇంకా రాలేదే రే మోహన్ ఆ మొదలు టైలర్ షాప్ ఉంది కదా రాంబాబు గడిది అక్కడ ప్రకాష్ గడి కూర్చున్నాడు వాడి దగ్గర బట్టలు తీసుకుని త్వరగా వచ్చి నాకు వేరే పని లేదనుకుంటున్నాను ఒక పని చేయ కదా చెప్పు <laughs> వెంటాస్టిక్ పార్టీ ఏమి అరేంజ్ చేశారండి ఏం చెప్పారండి ఇది షోమెన్ అంటే ఇది పార్టీ అసలు ఇది పార్టీ అని చాలా చీప్ గా ఉంది నేను మా పిక్చర్ ముహూర్తం జరిపించాను కదా అమెరికాలో ఆ బిల్ క్లింటన్ ఉన్నాడు బిల్ క్లింటన్ వాడు నా క్లాస్మేట్ వాడి ఇంటి పెరట్ లో చాలా పెద్ద సెట్ వేయించాను ముందుగా ముహూర్తాన్ని కోపరగా కొట్టాను వెంటనే సెట్ ని బాంబ్ తో బ్లాస్ట్ చేసాం ఈ బిల్ టవరే పడిపోయింది ప్రియొచ్చింది నమస్కారం కమల్ గారు మిమ్మల్ని పిలుస్తున్నారు రండి నమస్తే నమస్తే ఏదైనా తీసుకుంటావా వద్దు ఏ వద్దండి హలో కమల్ గారు జస్ట్ కమ్ ఎక్స్క్యూజ్ ఓకే ఓ నువ్వేనా ప్రియ ఎంత బాగున్నావు ఎంత బాగున్నావు నేనెవరో తెలుసా నేనెవరో తెలీదా ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీకి నేనే పెద్ద దిక్కు శ్రీదేవి తెలుసా శ్రీదేవి శ్రీదేవి ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ ఫిల్మ్ యాక్ట్రెస్ శ్రీదేవి శ్రీదేవికి శ్రీదేవి అనే పేరు నేనే పెట్టాను ఐ గేవ్ ఇట్ ఐ గేవ్ ఇట్ పర్సనల్ ఇట్ హ్యా షీ ఇస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఆ పేరే కలిసి వచ్చింది ఎవరికి శ్రీదేవికి కరెక్ట్ ఏమి ఇచ్చాను బ్రేక్ 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 నేనే ఇచ్చాను నగ్మా ఆ నగ్మ బొంబాయి నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చిందిగా తను తెలుగు మాట్లాడడానికి నేనే ట్రైనింగ్ ఇచ్చా ఏమిచ్చా తెలుగు నేర్పించారు ఎవరికి నగ్మాకి సరే నగ్మా వదిలే చిరంజీవి 
ఆ చిరంజీవి నా చిరు వయసు నుంచి తెలుసు నీకు తెలుసా అతను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ వదిలేసి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి సారీ మొగల్తూరు మొగల్తూరు వెళ్ళడానికి స్టేషన్ లో నుంచున్నాడు అరే ఎందుకు వెళ్తున్నావు అంటే ఇక్కడ మన ఊళ్ళో మీరు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని బాధపడ్డాడు తిన్నా గారు నేను కోదన్ రామరెడ్డికి ఫోన్ చేసా ఖైదీ సినిమా ఇప్పించా ఏం సినిమా ఇప్పించా ఖైదీ అసలు చిరంజీవిని మెగా స్టార్ చేసింది ఎవరు మీరే నేనే నేనే చేశాను నిన్ను పెద్ద స్టార్ చేస్తాను ప్లీజ్ రిపీట్ చిరంజీవికి ఖైదీ సినిమా మీరే ఇప్పించారు అఫ్ కోర్ చూసా ఇతర కూడా తెలుసు ఈ రోజుల్లో వైటర్స్ ఎంత స్మార్ట్ గా చూడు ఒరే నిన్ను ఇక్కడికి ఎవర్రా పిలిచింది అదే నన్న పీసీ ప్రొడ్యూసర్ పీసీ పిలిచాడు వాడు చిన్నప్పుడు మా ఇంట్లో నౌకరు కాలర్ పట్టుకోదు పీసీ ఎవరో కాదు నేనే రా నువ్వేనా పీసీ అయితే కంగ్రాచులేషన్ కంగ్రాచులేషన్ నాకు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు ఆ సిచ్యువేషన్ లో నేనేం చేయాలో తెలియలేదు ఏం మనిషి అండి బాబు అతను ఏమిటో చెప్తున్నాడు శ్రీదేవి చిరంజీవి అందరినీ చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు అన్నాడు నువ్వు ఇక్కడ ఇంకా చాలా రకాల మనుషులు చూస్తావు ప్రతివాడు ఏదో కథ చెప్తూనే ఉంటాడు కానీ నేను మాత్రం మీకే కథలు చెప్పి విసిగించాను ఎందుకంటే మనం రోజు చూసే జీవితానికి భిన్నమైన లోకాన్ని చూడగలిగేది ఇక్కడే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది బ్యూటిఫుల్ ఈ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కళలన్నీ కలగలిసి ఉంటాయి మ్యూజిక్ ఉంది డాన్స్ కథ ఫోటోగ్రఫీ అన్ని ఆర్ట్స్ ప్యాక్ చేసి ఒక ఫిల్మ్ తయారవుతుంది డాడీ ఉన్నారు అమ్మా ఇంకా ఒక చిన్న తమ్ముడు కానీ వాడు ఒక నంబర్ వన్ బుడుగు వాడికి అసలు ఫిల్మ్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ టీవీలో సినిమా పాటలు వస్తూ ఉంటాయి కదా ఆ డాన్స్ అన్నిట్లోనూ నన్ను వెతుక్కుంటూ ఉంటాడు ఏ ప్రియా అందులో నువ్వు నా చూడు ఈ పాటలో నువ్వు కనిపిస్తున్నావు చూడు అంటూ ఉంటాడు మై గాడ్ హీ లవ్ మీ సో మచ్ మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు నువ్వింత త్వరగా లేచావా అమ్మా లేవడానికి నేను అసలు పడుకుంటే కదా రాత్రి మొత్తం పార్టీలో ఏంటి జరిగే ఆలోచిస్తుండగానే తెల్లారింది తెల్లారింది డాడీ నేను చూసింది ఏంటంటే నిన్న జరిగిన పార్టీ గురించి ఏమైనా న్యూస్ వచ్చిందా లేదా అయినా రాత్రి కదమ్మా కమల్ గారి పార్టీ అయింది అంత తొందరగా రాస్తారా ఏమిటి కొంత టైం పడుతుంది ఆహా డాడీ ఇది మామూలు పార్టీ కాదు చాలా పెద్ద పార్టీ బ్రహ్మాండమైంది ఎంత పెద్ద పెద్దోళ్ళు వచ్చారో మీరు ఊహించలేరు మా ఎంత హంగా వచ్చేసారు తెలుసా వస్తున్నాను బాబు పెద్ద పార్టీ అయ్యేసరికి ప్రతి నిమిషానికి ఒక ఫోటో తీశారు ఆ ఫోటోల కోసం పోజులు ఇచ్చి ఇచ్చి నాకు వచ్చేస్తున్నామ్మా ఎందుకు అవుతున్నావు ఆ దిరిపాలి డ్రెస్ చేసుకుని హీరోలో తయారు వచ్చాను ఏం బాగాలేదా అరే ఏమైంది నీకు అయ్యో నీకేందో చెప్పు ఇదే వేషం మురళి దీన్ని వేషం అంటావా నువ్వు దీని స్టైల్ అంటారు స్టైల్ లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ నీ పిక్చర్లో హీరో ఇంతకంటే బాగుంటాడా ఈ డ్రెస్ తో నువ్వు బయటకు వెళ్తే జనం నేను చూసి నవ్వుతారు ఈ రోజు నా హ్యాపీ బర్త్డే నోయ్ ఈ రోజు నీ బర్త్డేనా ఏ నేను బర్త్డే చేసుకోకూడదా ఈ రోజు నీకు పార్టీ ఇస్తాను అవి పార్టీ పార్టీ ఎక్కడ ఇది నీకే ఉంచుకో రెండు రూపాయలు ఇచ్చాను అడిగి ఇంత పెద్ద హోటల్ కి తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి మురళి ఆ ఈ రోజు నీకు చూపిస్తాను లైఫ్ అంటే ఏంటో ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటుంది హోటల్ బాగా డబ్బు ఖర్చు పెట్టారు ఏంటో తినడానికి ఎట్లాలి 
ఇక్కడ అందరూ నాకు బాగా తెలుసు ఎక్కడ కూర్చున్నావు ఎవరా ఎక్కడ ఒంటికి బలానిస్తుంది సార్ ముందుగా ఓ ప్లేట్ సాంబార్ ఇడ్లీ తీసుకురా తర్వాత జొన్న సంగటి అందులో నంచుకోవడానికి మిరపకాయ లేదంటే ఊరగాయ పుణుకులు తీసుకురా మురళి ఏం చెప్తున్నావు నువ్వు అడిగేవేవి ఇక్కడ దొరకు దొరకవా నో సార్ ఇదేం హోటలయ్యా టేబుళ్ళు కూర్చులే తయారు చేస్తారా తినేవేం చేయరా అయితే ఓ పంజీ నీకేం వస్తే అవి తీసుకురా ఏమైనా పర్లేదు మందిరి డబ్బు ఉంది నీ ఇష్టం వచ్చింది తీసుకురా పో ఓకే సార్ హలో చూడు కానీ సార్ అరే ఫ్యాన్ ఏమయ్యా ఏసీ సౌండ్ సార్ ఎయిర్ కండిషన్ పనిచేస్తుంది దాన్ని అడిగితే పోయా ప్రియా మన రాముడు లేడు రాముడా అదే ఆ రోజు ఎగ్జిబిషన్ లో కలిసాడు కదా సైకిల్ కొట్టేస్తాను వాడే ఏమైంది అతనికి ఆడానికి ఉంది సెటిల్ అయిపోయాడు లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోయాడా సెటిల్ అయిపోవడం అంటే పెళ్లి చేసుకున్నాడు పెళ్లి అయిపోయిందా ఎవరితో వాళ్ళపేటలోనే ఉంటుంది కదా అది జమున రాణి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఇద్దరును మళ్ళీ ఖుషిగా ఉన్నారు అదే నేను ఆలోచిస్తున్నాను లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నా ప్రియా అవ్వాలి నువ్వు అదే అనుకుంటున్నావా నేను అదే అనుకుంటున్నాను లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని ఎందుకంటే లైఫ్ లో సెటిల్ అయ్యమంటే జీవితంలో సెటిల్ అయిపోయినట్టు కదా మురళి ఏంటిది సెటిల్ సెటిల్ అని ఒకటే సూత్తి కొడుతున్నా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నువ్వు కూడా అదే అనుకుంటున్నావు కదా లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని ఇప్పుడు 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 కాదు నువ్వేమంటావు అదే నువ్వు కూడా అదే చెప్తున్నావు కదా లైఫ్ లో సెటిల్ అవ్వాలని వస్తాను మీరు నువ్వు మా ఫ్రెండ్ తో కలిసి వచ్చాను మురళి మురళి హలో తెలుసులే బ్యాటింగ్ బాగానే చేస్తావు థ్యాంక్స్ కమల్ గారు మీరు ఇక్కడికి ఎలా కమలాకర్ గారిని కలవడానికి వచ్చాను కమలాకర్ రావు డైరెక్టర్ కమలాకర్ రావు గారా ఓ మీట్ అవుతావా ఆ డెఫినెట్ గా మీట్ అవుతాను అయితే పద ఇప్పుడేనా వై నాట్ ఓకే ఈ మురళి ఇప్పుడే వస్తాను ఉండు రండి బై మురళి పెట్టండి <laughs> రసగుల్లాసాను నీకేమో డైటింగ్ ఆయనేమో డాక్టర్ తినొద్దన్నాడు వీడికేమో ఇష్టం లేదట పైగా మురళి కూడా వద్దన్నాడు ఏ మురళి ఎందుకు వద్దన్నాడు నాకు తెలియదు స్కూల్ అంటే ఇష్టం కదా వీడితో చెప్పి పంపించాడు తనకు ఆకలిగా లేదని ఏ మురళి 
భోజనానికి ఎందుకు రాలేదు నాకు ఆకలిగా లేదు ఆకలిగా లేదా ఏ ఇంట్లో బాగాలేదా ఫస్ట్ క్లాస్ మరి అయితే ఆకలి ఎందుకే లేదు ఊరికే సరే అలా అయితే నేను కూడా తిన్ను నీకేమైంది ఊరికే కానీ నాకు మాత్రం బాగా ఆకలిస్తుంది నీకు బాగా ఆకలిస్తే నువ్వు తిను తిన్ను ఎందుకు ఎందుకంటే నాకు నీతో కలిసి తినాలనుంది సరే పద మురళి నువ్వే కాదు నీ ప్రవర్తన కూడా నాకేం అర్థం కావట్లేదు ప్రియా ఈ ఫిల్మ్ లైన్ ఉందే ఇది సరైంది కాదు ఏంటి నిన్న ప్రకాష్ ఏం చెప్పాడో తెలుసా నీకు ప్రకాష్ ఈ ప్రకాష్ ఎవరు ఫిల్మ్ లైన్ గురించి మాట్లాడడానికి నువ్వు వాడు ఏమైనా పెద్ద ఎక్స్పర్ట్స్ అయ్యే విషయంలో సర్లే నాకు ఇంకేం చెప్పకో నీకంటే ఎక్కువే తెలుసు నాకు బాగా గుర్తుంచుకో ఫిల్మ్ లైన్ చూడడానికి మేడిపోయినా ఉంటుందని లోపలంతా పురుగులే ఆ విషయం నాకు తెలియదా ఏంటి ఎవరో కొందరు చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారని టోటల్ ఫిల్మ్ లైన్ ఏ చెడ్డది అంటామా ఎవరు అలాంటి వాళ్ళైనా మన పని మనం చేసుకోవాలి ఏ నీకు నా మీద నమ్మకం లేదా అలా అని చెప్పానా నేను నీ ఉద్దేశం అదే కదా నేను నిజం మాట్లాడితే నువ్వు తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటావా తప్పుగా నువ్వే అనుకుంటున్నావు నేను నీకు కావాల్సిన వాడిని అందుకే చెప్తున్నాను సరే భోజనం చేద నడు నడు నాకు ఆకలి ఇట్లేదు నడు నేను అన్నం తిన్ను అయితే సరే నేను కూడా తిన్ను ఉదయం నుంచి కడుపులో ఎలకలు కబడి ఆడుతున్నాయి బ్లాక్ కలర్ ఎలకలు ఇక్కడి నుంచి సముద్రం ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో కమల్ గారు ఈ స్థలం అంతా మీదేనా కాదు కొంత గవర్నమెంట్ ఉంది ఏంటి నేను జోక్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఇల్లు కట్టాలనుకుంటున్నాను ఇల్లా ఇక్కడ అవును సిటీకి ఇంత దూరంలోనా అందుకనే భలే వారండి మీరు జనం మీ వెంట పడుతుంటే మీరు దూరం అవుతారా అయితే కమల్ గారు నాకు చిన్న డౌట్ లక్షలాది మంది అభిమానులు మీ చుట్టుముడుతుంటే షేకండ్ తీసుకుంటుంటే మీతో ఫోటో తీసుకుంటుంటే కొంతమంది కేవలం చూడడానికి వస్తుంటే ఎలా అనిపిస్తుంది ఎలా అనిపించాలి నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ జనం ఏ కమల్ని లైక్ చేస్తారంటే తెర మీద పాతిక మందితో డిషుమ్ డిషుమ్ అని ఫైట్ చేసే కమల్ని హీరోయిన్తో చట్టాపట్టలు వేసుకుని డూయట్లు పడుతూ స్టెప్పులు వేసే కమల్ని అసలు ఈ కమల్ గురించి ఎవరికి తెలుసు అలాంటిది ఈ కమల్ నుంచి ఆ కమల్ వరకు ఎదగడానికి ఎంత మంది చుట్టూ తిరుగుంటాను ఎన్ని కష్టాలు పడుంటాను కమల్ గారు ముందు చెప్పండి మీకు మీ ఫస్ట్ బ్రేక్ ఎలా దొరికింది అది చాలా పెద్ద కథ ఇప్పుడే చెప్పండి నేను ఇప్పుడే వింటాను నీకు బోర్ కొడుతుంది నాకు అసలు బోర్ కొట్టదు నేను వినాలి ప్లీజ్ విను తర్వాత కమల్ గొప్ప హీరో అయ్యారు స్టార్ కమల్ సుచిత్ర కూడా నన్ను రకరకాల పేర్లతో పిలిచేది నేను బిజీగా ఉండి వారానికి ఒకసారి కలిస్తే నన్ను వారాల బాయ్ అనేది వారాల బాయ్ ఎప్పుడైనా నేను షార్ట్స్ వేసుకుంటే నన్ను చంట బాయ్ అనేది చంట బాయ్ ఒకవేళ నేను హాలీవుడ్ సినిమాలో సైన్ చేస్తే నన్ను అమెరికా అబ్బాయి అంటారు అనేది అమెరికా అబ్బాయా ఇంతకీ ఎవరా సుచిత్ర తన్ని ఓసారి కలిస్తే చాలు పిచ్చిక్కిపోతుంది నేను పెద్ద స్టాన్ అవుతాననేది తను బస్సులో వచ్చేది నీ కారులో కారులో సుచిత్రని చాలా దూరం తీసుకెళ్ళాను ఆ రోజు ఆ రోజు తను దారి పొడుకు నా జోక్స్ వేస్తూనే ఉంది నేను అవుతూనే ఉన్నాను జోక్స్ వేస్తూనే ఉంది నవ్వుతూనే ఉన్నాను స్పీడ్లో ఒక్క క్షణంలో అంతా అయిపోయింది పెళ్లి గురించి కనకాల ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ అన్నీ కూలిపోయాయి ఐఎమ్ సారీ నేను అందుకే ఎవరికి చెప్పను నువ్వు బలవంతం పెట్టావని నీకు చెప్పాను ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ రియలీ సారీ రేపు షూటింగ్ లో కలుద్దాం చెప్పాల ఏమిటో నువ్వు చెప్పేది నువ్వు చెప్తావు ఏంటో నువ్వు చెప్పేది ప్రియతో నీ మనసులో మాట చెప్పడానికి నీకు ధైర్యం లేదు చాలా చాలా మళ్ళీ అదే టాపిక్
నువ్వనే ఆ ధైర్యం నాకు కాకపోతే ఇంకెవడుకు ఉంటుందిరా అబ్బా మాకు తెలుసులావా నీకు అసలు ధైర్యం లేదు ఒప్పుకా సార్లే నీకు మా ఉన్నట్టు మొన్న ఏం జరిగిందో తెలుసా నీకు ఏమైంది విజయవాడ మేనలేదు ఎవరో గజ్జల గురవా అదే బావా మొన్న సాయంత్రం అమీర్పేటలో నడిచి వెళ్తూ ఉంటే దాన్ని వెంటాడి పట్టుకుని తేనగా పక్కకి తీసుకెళ్లి ఠక్కున అడిగేశాను నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను నిన్ను పూల్లో పెట్టి చూసుకుంటాను మన పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదువుతారు చెప్పు చేసుకుంటావా అన్న మొహమ్మీది చెప్పేసావా చెప్పేశాను తర్వాత ఏమైంది ఇంకేమైంది చెప్పించుకు నాలుగు కొట్టింది ఏంటి చెప్పావా ఇంకా చెప్పు నా దగ్గర ఉంది ఎదవా నువ్వు చెప్పు దెబ్బలు తిని నన్ను ఎగదాలు చేస్తున్నావా నాకు ధైర్యం లేదని కానీ నేను ధైర్యం చేశాను లేదా అదే బా నువ్వు చేయగలవా ఏయ్ నాకు ధైర్యం లేక కాదరా ఆడాళ్ళ చెప్పుల దుకాణం పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది నా గాను రే పీటర్ ఈవేళ నువ్వు చాలా దాదాగిరి చేస్తున్నావు నీ కాళ్ళు చేతులు ఎరుగొట్టి నేను సమాజం జాగ్రత్త అబ్బా వాడు వదిలేరా రే అక్కడ జనం చాలా మంది ఉన్నారు ఏమిటో చూడు రే అవును రా అక్కడ ఏదో సినిమా షూటింగ్ జరుగుతుంది పదం రాయండి చూద్దాం గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఇలా ముంగురులు ముందుకి పడుతుండాలి నాలుగు గంటే నాలుగు నాకు న్యాచురల్ లుక్ అవ్వాలి ఆర్టిఫిషియాలిటీ కాదు ఓకే నాలుగు గంటే నాలుగే సార్ రేపటి షూటింగ్కి బస్ కావాలని చెప్పారు కదా దొరకలేదు సార్ పీసీ గారు ఆటోతో పని జరుగుతుందా అని అడిగారు ఆటోతో ఏమిటి సైకిల్తో కూడా పని జరిగిపోతుంది ఓకే సార్ ఏ సార్ ఏంటి ఓకే అదే సార్ ఆటో బస్సుగా దొరకపోతే నేను షూటింగ్ ప్యాకప్ చేసేస్తాను మీ పీసీ డబ్బు కొట్టుబడి సినిమా చుట్టేద్దామని చూస్తున్నాడు నేను టీవీ సీరియల్ చేయలేదు సెవెన్ చేయమని ఫిలిం చేస్తున్నాను బస్సుగా దొరకపోతే మీ షూటింగ్ మొత్తం ప్యాకప్ చేసి వెళ్ళిపోతాను తెలుసా ఐ ఫోన్ కాంప్రమైజ్ ఎంత చీప్ అయిపోయింది ఈ దేశంలో సినిమాలు తీయడం అందుకే ఆస్కార్ ఆస్కారం లేకుండా పోయింది ఈ పిచ్చినారు ప్రొడ్యూసర్లు డబ్బు వెనకేసుకోవడానికి చూస్తారు మరి ఆర్థ ఏమైపోతుంది నాలాంటి దర్శకులు ఏదో క్రియేట్ చేయాలని పెద్ద కళాఖండాలు తీయాలని అనుకునే చేయగలము నా కాంపిటీషన్ ఈ దేశంలో ఉండే డైరెక్టర్లతో కాదు మై కాంపిటీషన్ ఈజ్ విత్ కపల్ హౌస్ పీ బర్గ్ దీస్ పీపుల్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ నాకు పూర్తిగా అర్థం కావడం లేదు మీరే చెప్పండి నాలాంటి వాళ్ళు ఎలా కళాఖండాలు తీసి ఖండాంతాలు పంపిస్తాం మీ ప్రాబ్లం నాకు అర్థమైంది ఎవరెవరు షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చా షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చావా మర్యాద లేకుండా బిహేవ్ చేస్తున్నారు ఒట్టి రౌడీ వెదవలాగున్నారు Okay, lights, roll, sound, running, <laughs> camera, action. I'm your friend, Rajesh. I'm your friend, Rajesh. Priya, I'll give you a chance. I'll give you a chance. Sorry. గుడ్ నైట్ కమల్ గారు ఏంటి కమల్ గారు కమల్ గారు ఇట్స్ అ ఫనీ ఏంటి అరే కమల్ ఏంటి కాల్ మీ కమల్ కమల్ బిలు కమల్ గారు మీరే చెప్పండి ఎవరైనా వింటే బాగుంటుందా ఏ ఎందుకు బాగోదు కలిసి పనిచేస్తున్నాం కలిసి తిరుగుతున్నాం కలిసి యాక్ట్ చేస్తున్నాం ఈ కమల్ గారు కమల్ గారు ఇట్స్ వెరీ ఫార్మల్ యా జస్ట్ కాల్ మీ కమల్ 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 ఏమైనా ఓకే ప్రియ గారు బాయ్ ప్రియ గారు సియు ప్రియ గారు టేక్ కేర్ ప్రియ గారు షార్ట్ రెడీ ప్రియ గారు మీరు చాలా బాగా డాన్స్ చేస్తున్నారు ప్రియ గారు మీరు పెద్ద యాక్ట్రెస్ అవుతారు ప్రియ గారు యువర్ గ్రేట్ గుడ్ నైట్ కమల్
ఎరా పెద్ద మొనగాడు అనుకుంటున్నావా బజార్లో పెద్ద దాదాల పోలీసుతా పోలీసుల ముందు ఎంత పెద్ద డైలాగ్ చెప్తా అని ఆడపిల్ల ముందు చిన్న మాట చెప్పడానికి క్షేవరంగా చేస్తుంది కాపాడేవరా మునిగి చాలు లాభం లేదు ఏదో ఒకటి చేయాల్సిందే ఇప్పుడు ఇక్కడ తనే కనుకుంటే మనస్సుపి చెప్పేస్తాను ఏం చెప్పేస్తావు మురళి ఏం చెప్పేస్తావు చెప్పడానికి ఏముంది చెప్పడానికి ఏం లేదు ఇక్కడ కొన్ని లక్షల గారి చేసే గుండె చితికి తున తునకలేంది అక్కడ ముష్టి మూడు రూపాయల గ్లాస్ కోసం ఏడుస్తున్నారా రండి ఇవాళ మీరు నా లవ్ స్టోరీ వినాల్సిందే వినండి ఏమి చెయ్యకూడదు దారితో 
మనకు <laughs> <laughs> అంకుల్ ఓ మాట్లాడగాలి మీరేమనుకోరు భయ నువ్వు మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా ప్రేమించారా ప్రేమ భలే టాపిక్ తీసుకొచ్చావా ఎవరులే దానికోసం అయినా ఇంకోటి వేసుకోలే ఏమంటా మురళి అప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నా తను ఫస్ట్ ఇయర్లోనే ఉంది నాలుగు సంవత్సరాలు మురళి నాలుగు సంవత్సరాలు ఇద్దరం ఒకే బస్సులో వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం వెళ్తున్నాం వస్తున్నాం ఒకే టైము ఒకే బస్సు ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అలాగే అటు బస్సు వెళ్తూనే ఉంది ఇటు నేను సైట్ కొడుతూనే ఉన్నా తర్వాత ఏంది ఆ తర్వాత ఉంది ఒకరోజు తనకి బస్సు వరద వెళ్ళిపోయింది నేను బస్సులో ఉండిపోయా ఎందుకు మురళి పాప తను మాత్రం ఏం చేస్తుంది చెప్పనా వద్దా చెప్పనా వద్దా అనే సందేహంతోనే టైం అంతా గడిచిపోయింది నా మనసులో మాట చెప్పలేకపోయా తొందరపడి బస్సు వాడు చెప్పేసాడు దెబ్బతిన్నావు అయితే మురళి నేను గొప్ప విషయం తెలుసుకున్నాను మనసులో మాట చెప్పడానికి ఎవరైనా సరే ఎప్పుడు లేట్ చేయకూడదు అవును అంకుల్ లేట్ చేయకూడదు లేట్ చేయకూడదు లేట్ చేయకూడదు వెళ్ళొస్తాను అంకుల్ ఏమైంది బాబు నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రేమలో పడ్డావా ఏమిటి ప్రేమ 
నేను ప్రేమించడానికి మజులు లాగా రెడీ లైలయ్యే దొరకలా నాకు దొరికింది ఎవరు ప్రియా 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 హలో ఏమిటి అలాగా మనం అవుట్డోర్ షూటింగ్ కి గోవాకు వెళ్ళాలంటే గోవా అరుస్తా ఎందుకు గోవా ఎలా వెళ్ళింది కారు లో అది నాకు తెలుసులా వాయ్ కానీ ఎందుకు నా పెళ్లి కోసం షూటింగ్ కోసం వెళ్ళిందో ఇంకా దేనికి వెళ్తుంది ఎలా వెళ్తుంది అసలు నాతో చెప్పకుండా మురళి ఆ ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళకి సడన్ గా ప్రోగ్రాం మారింది అందుకని పొద్దుటే త్వరగా వెళ్ళిపోయింది
ఎవరి చేతుల్లో ఉంది డైరెక్టర్ చేతిలో ఉంది ఎవరి చేతిలో ఉంది డైరెక్టర్ చేతిలో కాదు ఎవరి చేతిలో ఉంది చెప్పా కదా డైరెక్టర్ చేతిలోనే పిక్చర్ హిట్ అవడం ఎవరి చేతిలో ఉంది స్టీవెన్ గారు మీ చేతిలోనే ఉందండి బాబు ఐఏఎస్ కమల్ గారు రోజులకు ఏం లోటు లేదు రావు గారు మీకు తెలుసా నా ముందు పిక్చర్ ఎందుకు ఫ్లాప్ అయిందో సార్ ఆ సినిమాకు మాత్రం కెమెరామెన్ నేను కాదు అయ్యో నేను మిమ్మల్ని అనట్లేదండి అదేమిటంటే నేను నా ప్రీవియస్ పిక్చర్ ప్రింట్ తిరుపతికి తీసుకెళ్ళడం మర్చిపోయా పైనం చేస్తున్నారు కింద దగ్గర నరికేస్తాను ఒక్కటి చెడు పళ్ళు రాలిపోతాయి జాగ్రత్త చూసావా ఇక్కడ కుదిరిందా మనిషిని చూసి మాట్లాడాలయ్యా మురళి ఎప్పుడు వచ్చావు తిన్నగా బస్ స్టాప్ నుంచి ఇక్కడికే వస్తున్నా కమల్ గారు మీకు అతను తెలుసు కదా గుర్తుందా ఆ రోజు రెస్టారెంట్ లో మీట్ అయ్యారు ముంది సని చెప్పు నువ్వు ఇంత సడన్ గా ఎందుకు వచ్చావు ఏ మర్చిపోయావా ఇవాళ నేను రాకుండా ఉంటానా ఎందుకు ఈ రోజు నీ హ్యాపీ పోతే కదా ఈ రోజు నీ పుట్టినరోజు నాకు చెప్పనే లేదే అయ్యో కమల్ గారు ఇందులో చెప్పడానికే ఉంది ఆలోచిస్తూ కూర్చోకు మిస్ మిస్ అవుతుంది మొన్న మన సినిమా చూసాం కదా అందులో హీరో హీరోయిన్ కి ఉంగరం దొరుకుతాడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ మొదలవుతుంది అంతే అలాగే నువ్వు కూడా హీరోల హీరోయిన్ కి ఉంగరం దొరికి ఇంకేం ఆలోచించుకో ఇది నువ్వు పెట్టుకున్నప్పుడే దానికి అందం వస్తుంది ఇప్పుడు పెట్టుకునొస్తాను ఏం చేస్తుంటా బ్లాక్ చేస్తుంటాను థియేటర్ దగ్గర టికెట్ బ్లాక్ లో అమ్ముతాను ఇప్పుడు అందంగా ఉంది కానీ నీ కట్టి కాదు 
వెళ్దామా తెలుసుకో మురళి రా ఎందుకంటే <laughs> <laughs> <laughs>
ಹಸಿನ ಕ್ಷಣಮುನ ನೀಲ ಬನಿ ತಪನಲು ಏಕಾಂತೋಲೋನೈನ ಬಿಡ ಬನಿ ತಲಪುಲು ಇಪ್ಪುಡೇ ಬೇಡಿ ಬೇಡಿಗೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಲೋ ಚೂಸ್ ವಸ್ತುನಾಡು ಕಮಲ್ ಗಾರು ಎಂತ ಬಾಗಾ ತೀಸಾರು ಎಂತ ಬಾಗಾ ತೀಸಾರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಪಡಿಪೋಯಿ ರೆಂಡು ಸಂವತ್ಸರಾಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾರು ಒಕ ವೇಳೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಅವಲೇದಂತೆ ಮತ್ತೊಂತ ಅಮ್ಮಕೊನೆ ಬೆಳಿ ಪೋಲ್ಸಿಂದೆ ಪಲ್ಲ ದುಲ್ಕೋಲ್ಸಿಂದೆ ಕಮಲ್ ಗಾರು ಮುಖ್ಯಂಗ ಪ್ರಿಯ ಎಂತ ಬಾಗಾ ಚೇಸಿಂದಂತೆ ಓಹೋ ಅಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂಗ ಚೇಸಿಂದ ಸೀನ್ ಟು ಸೀನ್ ಅರ್ಧ ಕೊಟ್ಟೇಸಿಂದ ಸರ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಚೂದಾ ಎಪ್ಪಡಿ ಎಂದಕು ರೇಪ ಚೂದಾ ಯಾ ತಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನೋ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನೋ ಎಪ್ಪಡು ಕಪಡು ಕಲಂಟು ರಾನಿ ಬಾಯ್ ಕಂಗ್ರಾಚ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಮೀರು ಇನ್ನಾಳು ಪಡ್ಡ ಕಷ್ಟಾನಿಕಿ ಫಲಿತಂ ದಕ್ಕಿಂದ ಪಿ ಸಿ ಗಾರು ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂ ಅಲಾಗೇ ಚೆಪ್ತಾನು ಬಾಬು ಇವಾಳ ಸಾಯಂತ್ರಂ ಪಿ ಸಿ ಗಾರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಉಂದಿ ತಾತ ದೀನ್ನೇ ನೇನು ಪ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಫಾಲನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಾನಿ ಎಂದುಕು ಚಪ್ಪಲೇನು ನಾಕೇತು ಭಯಂಗ ಉಂದೆ ಭಯವಾ ಭಯಂ ದೇನಿಕಿ ಸುಚಿತ್ರ ಚನಿಪೋಯಿನಪ್ಪಟ್ ನಂಚೆ ನಾಕು ಪ್ರತಿ ಆನಂದಲ್ಲೋನು ಭಯ ವೇಸ್ತಾಂದೆ ಈ ಆನಂದನ್ ಚರಿಕ್ ಪೊದುಕದು ನೂ ವೆಪ್ಪುಡು ಅನವಸ್ರ ವೆಷ್ಯಾಯಲಿ
సినిమా తప్ప మరో ప్రపంచమే లేదా మీకు నా గురించి తెలుసు కదా కమల్ మీరింత వరకు ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారు కనుక మీకు ఇదంతా ఏమీ కొత్తగా అనిపించకపోవచ్చు కానీ నా విషయంలో మొట్టమొదటిసారిగా నన్ను స్క్రీన్ మీద చూడాలంటే మీకే తెలుసు నాకు ఎంత భయంగా ఉందో మీరు కూడా ఎప్పుడైనా ఇలా భయపడ్డారా ఇంతకు ముందు లేదు అంటే తర్వాత చెప్తాను పదా రండి 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 చూడండి రిలీజ్ ముందు ఇంత రష్ గా ఉందంటే రిలీజ్ అయిన తర్వాత జనాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మిలిటరీని దింపాల్సి వస్తుందేమో మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోలేస్తారా ఎవరయ్య మీరు మే హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ మే అదే ప్రియా అబ్బా చీఫ్ గెస్ట్ అండి ఎవరిని అడిగినా హీరో హీరోయిన్ ఫ్రెండ్స్ అంటారు ప్రొడ్యూసర్ మాత్రం శత్రు ఏమైనా మీకు తమాషాగా ఉందా ఏం పర్వాలేదు పిచ్చి గారు మేము తర్వాత చూస్తాం అయ్యో అది కాదు రాబిని గారు మీరంతా ఇవ్వాడా చూడాలి అదే మాట లేవడా లేస్తారా వాచ్మెన్ పిలవమంటారా బేవర్స్ గా సినిమా చూడడానికి వచ్చారు పదరపోదాం లేవన్నయ్యా పండి బాడి రండి రాబిన్ గారు ఇక్కడ కూర్చోండి సార్ మీరు కూడా రండి 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 కూర్చోండి మీరు కూర్చొని ఉండండి రెండు నిమిషాల్లో వచ్చేస్తాను సార్ మీరిద్దరు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారా ఉండయ్యా నీ అబ్బా రే మీద చేసేసో రఫ్ వాడి చేస్తాను ఇలాంటి వాళ్ళని చాలా మంది చూస్తాం నీకు వేరే చెప్పాలా ఉండరా ఏం లేదు మేడం నేను మన వాళ్లే కదా అని రిక్వెస్ట్ చేసి చెప్పాను ఇక్కడ కాదు అక్కడ కూర్చోండి బాబు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వచ్చారు అని ఇతను నాతో గొడవ పెట్టుకుంటాడు నన్ను కొట్టడానికి వస్తున్నాడు 
ఏమిటి నువ్వు చేసిన పని ఇది మన పిక్చర్ మంది అలాంటప్పుడు గెస్ట్లతోను ప్రొడ్యూసర్తోను గొడవ పెట్టుకోవచ్చా రియా నా మాట కూడా ఎలా చేస్తే ఎలా లేదు మేడం ఇదేం పెద్ద విషయమేం కాదు రండి కమల గారు అందరూ మీ కోసం వెయిట్ చేస్తారు రండి ప్లీజ్ మొరలి ప్రియ మన మీద మండి పడుతుంది ఎందుకురా Priya, 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 Priya. One minute, one minute. Just wait. All right. Randi, Priya, Garu. Randi. Wow. Kamal, what are you doing here? Now, you're going to be a star. What are you doing here? Is this all part of style? This is all part of style. You don't have to say that. I'm not sure. No, no. I'm not sure. 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 బెస్ట్ <laughs> తెలుసుకోకుండా నేను ఏవేవో మాట్లాడినాను కానీ ఆ సమయంలో సినిమా చూడడం కోసం ఎంత పిచ్చిదాన్ని అయిపోయాను అందుకే ఆ పిచ్చిలో ఒళ్ళు పై తెలియకుండా నేను ఏవేవో మాట్లాడినాను నా తప్పైపోయింది ఇందులో నీ తప్పే ఉంది అక్కడ ఎంతో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళ మధ్యలో నాలాంటి వాడు కూర్చోవడం మర్యాదగా ఉండదు నువ్వు సరిగానే చెప్పావు నేనే అర్థం చేసుకోలేదు ఏ మురళి నువ్వు ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతున్నావు మురళి తప్పంతా నాదే నేను ఒప్పుకున్నాను కదా బాబు ఐఎమ్ సారీ 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 సరేలే పిక్చర్ ఎలా ఉంది సినిమా మురళి నాకు అసలు నమ్మశక్యం కావటలేదు మురళి ఆడియన్స్ కి సినిమా ఎంత బాగా నచ్చిందో తెలుసా అన్ని సీన్లకి చప్పట్లు కొట్టారు అన్ని సీన్లకి ఇక నన్ను నన్ను ఆకాశానికి ఎత్తేశారంటే నమ్ము అదంతా చూస్తుంటే నాకు పదే పదే నువ్వే గుర్తొచ్చావు నా సినిమా కబుర్లతో ఎంతకాలం నేను అనవసరంగా ప్రతిరోజు బోర్ కొట్టేదాన్ని ఏ నీ జ్ఞాపకుందా మురళి ఓ రోజు రాత్రి నేను మీ ఇంటికి వచ్చి ఆ రాత్రి అంతా నేను భలే ఇబ్బంది పెట్టాను కదూ ఆ రోజు నా చేత డైలాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయించావు ఈ రోజు అదే సినికి జనం చప్పట్లు కొడుతూ ఉన్నప్పుడు నువ్వు నా పక్కన ఉండాల్సింది మురళి సర్లే ఎల్లుండి మళ్ళీ మన కోసం ప్రివ్యూ వేస్తారు మళ్ళీ ఆ సినిమా నీ పక్కన కూర్చి నీతో పాటు చూడాలని ఉంది మురళి నేను ఇంతవరకు జీవితంలో ఇలా జరుగుతుందని ఊహించనే లేదు చాలా థ్రిల్ గా ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి నేను కలగంటూ ఉండేదాన్ని ఇప్పుడు అది నిజమైంది ఇదంతా కమల్ గారి దైవలే జరిగింది కమల్ గారు లేకపోతే నేనేమీ సాధించదాన్ని కాదు నన్ను ఇంత దాన్ని చేసిన ఘనత కమల్ గారికే దక్కుతుంది మీకు 
ఏం లెటర్ నాకేం తెలుసు నువ్వే చదువుకో సరే కానీ తను ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు ఏమైంది మరి ఈ మధ్య తను అదోలా ఉంటున్నాడు ఎప్పటికీవ్వలే ఇంకొకరికి భారీగా ఊహించలేను ప్రియ అంత విశాల హృదయం నాకు లేదు అందుకే నీకు దూరంగా వెళ్ళిపోతున్నాను చాలా దూరంగా ఏమిటి ఈ సమయంలో ఇలా విసిగిస్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నావా కానీ ప్రియ ఎన్నాళ్ళ నుంచో నేను నా మనసులో మాట నీకు చెప్పాలనుకున్నాను ఇప్పుడు చెప్పాను ఏదైనా తప్పుంటే క్షమించు నేను వెళ్తున్నాను మురళి ఈ తొలి చిత్రంలోనే అద్భుతమైన నటనను ప్రదర్శించిన నూతన నటి కుమారి ప్రియను వేదిక నీటికి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మీకు తెలుసు కదా అతను అసలు ఎలా వెళ్ళిపోతాడు ఇంత చిన్న విషయానికి ఇలా వచ్చేస్తావా కమల్ కమల్ మీకు అసలు అర్థం కాదు తను ఏమనుకుంటున్నాడో తెలుసా మీకు ఎంత పిచ్చివాడు మనసులో ఏదేదో ఊహించుకుని అపార్థం చేసుకుంటున్నాడు మీరు నేను మీరు నేను ప్రేమించుకుంటున్నావని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నావని 
అందుకే అందుకే ఊరు ఎదురు వెళ్ళిపోతున్నాను లెటర్లో రాశాడు తను నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడట నాకు మాత్రం ప్రేమ లేదా నేను కూడా ప్రేమిస్తున్నాను అతన్ని అతను ఎంతగా త్యాగం ఎందుకు చేస్తున్నట్టు అంతగా ప్రేమించినాడు ఓ ఉత్తరం రాసి నన్ను దూరం చేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు నేను ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళను ఎక్కడ నువ్వు వెతకను అతన్ని ప్రకాష్ కమల్ గారు ప్రకాష్ దగ్గరికి వెళ్తా అయిపోయేవదా <laughs> చెప్పోవే <laughs> 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 మీ లవ్ స్టోరీ కళ్ళ చూసాక నాకు అసలు ప్రేమ మీద పెళ్లి మీద అసహ్యం వేసింది నీ బాధ నీ అర్థం చేసుకోక ముందు చెప్పు మురళి ఎక్కడ ఉత్తరం చదవలేదా నేను చెప్పాలనుకున్నా అందులో రాశానుగా రాసావు నువ్వు నాకంత తెలుసు ప్రియా నాకంతా తెలుసు నేను మధ్యలో రావాలనుకోలేదు గొడవ చేయదలుచుకోలేదు మీ ఇద్దరు సుఖంగా ఉండండి నాకు నువ్వు సుఖంగా ఉండడమే కావాల్సింది అమ్మ మీ తోటు ఏ మురళి ఎందుకు అపార్థం చేసుకున్నా ప్రియని ప్రేమిస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుంటాను నేను ఎవరితో అనలేదే నువ్వే అనుకున్నా అరే మే ఆర్టిస్ట్ నువ్వే సెట్ లో కలిసి పనిచేసినంత మాత్రాన దాని అర్థం జీవితంలో కూడా కలిసి ఉంటామని ఫస్ట్ పిక్చర్ ప్రివీ షో వదిలేసి నేను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది మురళి ప్రియని ఎంతగానో ప్రేమిస్తోంది నిజం ప్రామిస్ తనే నాతో చెప్పింది వెళ్ళు అలిగినట్టుందే సముదాయించ గుడ్ లక్ ప్రియా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు నన్ను వచ్చాను <laughs> చెప్పాను కదా 